大家好，我是龙儿。你有没有发现，以前火遍大江南北的东阿阿胶，自二零一九年起，似乎慢慢的走向了衰落。据说二零二零年仅上半年就亏损了仅上亿元。那被称为补气学的大拿，为何现在没人买了呢？最根本的原因就是它不停的疯狂涨价，从以前的几十块钱一斤，到最后的几千元一公斤。对于我们普通的老百姓来说，这么一盒就相当于是咱们一个多月的工资，甚至是两个月的工资。试问又有谁愿意去购买呢？在阿胶风靡的时候，很多商家为了追求暴利，会选择一些不好的材料来进行熬制阿胶。于是呢，市面上的许多阿胶就出现了鱼龙混杂的这个情况。因此，很多人花大价钱买回家的阿胶，都不知道是真是假。试问，又有谁愿意花几千块钱去买一个假的阿胶回来呢？说实在的，感觉现在的阿胶比北京的房价都还翻涨得快，比一克黄金的价格都还高。像我家的这个阿胶，都是之前我的气血特别不足，买回家的两盒，花了大几千了，到现在都没舍得吃。因为最近看到保质期快过了，所以呢就决定拿出来把它给吃了。阿胶跌入神坛的主要原因还有，我们都知道阿胶，它主要是用驴皮熬制出来的，里面所含的成分主要就是一些脂肪，还有胶原蛋白。而这些胶原蛋白是否优质不得而知，因为我们都知道一张驴皮熬出来的阿胶并不多。那么试想一下，每年阿胶以前的销售量是多少？我想是把全世界的驴全部杀掉，也熬不出这么多的阿胶来吧。所以说呢，市面上有许许多多的阿胶，可能占了一半多，都是假货。想要买的真的阿胶，真的是难上加难。就算是大药房的，有时候都不一定是真的。而对于阿胶的作用，大家去各个网站都能查到。那是否有传说中的那么神奇呢？其实并没有。曾经有许多专家就说明过。咱们的阿胶只是一种食补，对于比较严重的朋友，吃阿胶是没有任何用处的，并且阿胶并不是适合于所有的人群，尤其是咱们的小孩以及一些年轻人。所以说呢，阿胶并不是适合所有人使用的。除此之外，我们来看一看阿胶里面的说明书。由此可见，我们的阿胶里面主要成分就是驴皮，腐糖有冰糖。豆油、黄酒等等，用处也是一目了然。它的制作工艺看似复杂，其实也是非常的简单。主要是有驴的皮干燥后，经过煎煮浓缩，制成一个固体胶。它是将驴皮漂白后去毛，然后切片，洗干净以后分次煎煮，浓缩变成一种膏状体，然后切成块就可以得到了。那么驴皮里面的主要成分是什么呢？肯定就是大量的脂肪，还有胶原蛋白。据说阿胶它的用处其实并不是传说中的那么神奇，只因为在商家的不断炒作之下，让它的价值翻了几十，甚至是上百倍。那么上过当的朋友之后，肯定就不会再购买了。因此，这也是咱们东阿阿胶跌入神坛的一个原因所在，并且大家要注意。很多人买回阿胶之后，很多人阿胶买回家之后，那么阿胶到底要怎么吃才对呢？很多人把阿胶买回家之后又不知道怎么做，会选择把它砸碎。但是我们发现啊，用开水去浸泡，或者是用水去熬，很难把它熬融化，很难把它熬融化。于是呢，又有许多的朋友会选择用家里面的搅拌机，或者是破壁机将它搅碎。搅碎之后，再用开水来冲服。其实呢，咱们阿胶，它的作用刚才也和大家说了，成分也和大家说了，并不是传说中的那么神奇。所以呢，我们光吃阿胶是没有用处的。人家传的神乎又神的阿胶里面，除非呢加了一些中药成分。如果你买的阿胶里面有加，如果你买的阿胶里面没有加任何的中药成分。只是像我这个成分一样，里面的主要材料就是驴皮的话，那么它是没有多大的用处的。那么我们在吃这种阿胶的时候，那么就需要往里面加上一些黑芝麻、红枣、核桃仁，或者是平时自己喜欢的一些坚果之类的进去
，这样才能大大的提升它的价值。所以说呢，如果我们已经买了这么昂贵的阿胶，千万不要吃错了。如果吃错了的话，吃法不对，就相当于我们这几千块钱等于白白浪费了。那么这样一想来，真的是超级心痛，一点都不划算。所以说呢，今天主要给大家分享了为什么我们的阿胶突然之间从2019年之后就跌入了神坛，它是为何要这样作死呢？这、就是因为消费者在不断购买的过程中。已经感受到了它的价值，并没有传说中的那么神奇。二就是因为它的价格不断的攀升。据说自从《甄嬛传》里面出现过东阿阿胶之后，咱们的这个阿胶啊，价值就翻了几十倍，甚至是上百倍。那么要知道，虽然大家都注重保养，但谁也不是傻子。尤其是最近这几年，大家经历过的一些灾难都非常的多，把许许多多的事情也看得特别的明白，再也不会花这些大价钱浪费在这些华而不实的东西上。因此呢，这就是咱们阿胶为什么会跌落神坛的一个原因了。看完今天的视频分享之后。希望能对你有所帮助，也希望咱们在买阿胶的时候一定要擦亮眼睛，不要买到假的啦。毕竟这不是买菜，一旦上当那就是几千块钱的事儿。如果你有其他更好的建议的话，欢迎在评论区留言哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。